Herzlich willkommen zu Dercho TV. Thema heute am Donnerstag selbstverständlich. Der heutige Donnerstag, der 12. Juni, ist ein ganz bestimmter, denn endlich geht es wieder los. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Brasil, ja. Wir, ähm, beziehungsweise ich, werde euch mit Dercho TV darüber auf den Laufenden halten, selbstverständlich. Über, ich versuche euch über alle Spiele der, Do der deutschen Nationalmannschaft natürlich auf den Laufen zu halten. Selbstverständlich, äh, selbstverständlich natürlich auch über andere Spiele, die es natürlich auch noch hier gibt. Von heute an bis zum 13. Juli gibt es wieder das größte Fußball-Event der Welt. Unter anderem ist ja Deutschland, hat sich ja auch gut qualifizieren können. In Gruppe G spielt Deutschland gegen Ghana, den USA und gegen Portugal. Also gegen drei Gegner, die man natürlich sehr gut kennt. Mit Ghana, unter anderem mit Kevin Prince Boateng, der ja bei Schalke 04 spielt. USA mit dem Ex-Trainer, äh, mit dem Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann und mit Portugal unter anderem mit Cristiano Ronaldo. Das wird der erste Gegner sein am kommenden Montag. Dort gibt es dann ein, ähm, einen ausführlichen bzw. einen kleinen Bericht dazu dann am Abend bei derchotv.wordpress.com. Nun will ich euch mal kurz mal äh, kurzfristig mal zeigen, wie derchotv heute, oh, nicht heute, aber natürlich in den nächsten vier Wochen euch über die WM auf den Laufenden hält. Es wird jeden Sonntag äh, bei derchotv die Woche immer einen, ein WM-Update geben. Das heißt nicht nur zu den aktuellsten Sachen, wie zum Beispiel die jetzt in den letzten Tagen passiert ist, sondern auch natürlich rund um die deutsche Nationalmannschaft, natürlich auch um Spiele, die am Sonntag stattfinden oder die letzten Spiele, die dann auch jetzt dann am Samstag stattfanden. Selbstverständlich gibt es das auch nochmal in schriftlicher Form in einem WM-Update, gekennzeichnet natürlich mit dem Header der Fußballweltmeisterschaft 2014, mit dem äh, Datum WM-Update, aber das dann halt nur mit den Ergebnissen. Wie sollte es äh, zu einzelnen News zur WM 2014 kommen, Geht ihr einfach mal auf äh, dechutv.wordpress.com slash, äh, slash category slash sport minus 2 slash wm minus 2014 oder besser einfach gesagt unter News Aktuelles unter dem Bereich Sport oder unter dem Bereich Events Fußball WM 2014 WM News. Dort findet ihr alle WM Meldungen der Woche. Unter anderem natürlich auch die Vorberichterstattung zu einigen Spielen. Es wird da noch im Laufe des Donnerstages noch eins geben, was dann natürlich für heutige Spinnen natürlich, ah, Spinnen sage ich schon, <lacht> warum sage ich Spinnen? Keine Ahnung, aber was soll's. Was für heutige Spiele stattfinden und natürlich auch vieles mehr. Dazu habe ich auch seit gestern na, will es? Ja, es will. Einen Spielplan reingestellt und zwar nämlich in einer ganz besonderen Weise. Wer ihn versteht, das habe ich gestern noch auf Facebook geschrieben, wer ihn versteht, der ist bereit für die WM. So kann man das auch ungefähr dann auch noch bezeichnen. Das Ganze natürlich auch sehr schön zu sehen. Spiel um Platz 3, das ist natürlich hier beim Viertelfinale und Achtelfinale. Da muss man natürlich dann auch sehen, dass das so ein bisschen dementsprechend natürlich ähm, sehr, sehr... Ähm, sagen wir mal, ausführlich bzw. auch gut übersichtlich ist, soll es nicht übersichtlich sein, dass wir dementsprechend dann am Abend nach dem dann ein bisschen aktualisiert. Natürlich wird bei den jeweiligen Gruppenspielen dann jeweils auch unten drunter dann immer der erste, zweite, dritte, vierte angezeigt. Das ist dann immer nach den ersten Spieltagen und das wird dann auch dementsprechend aktualisiert. Ich werde das auch dann dementsprechend dann auch weiterhin aktualisieren, immer am Abend bzw. dann am Morgen, weil einige Spiele finden nach Mitternacht statt, bzw. eins sogar um 3 Uhr morgens. Das kann ich auch mal kurz zeigen und zwar nämlich ist es, ähm, ich glaube sogar, ja, Elfenbeinküste Japan, das findet am 15.06., also in drei Tagen, also am, ähm, ich muss mal kurz gucken, am Sonntag nämlich um 3 Uhr morgens statt, also... Da haben die Japaner was Gutes, dort ist es dann ungefähr, ich weiß nicht, ja, 9 Uhr, 10 Uhr und äh, Elfenbeinküste ist ja direkt in unsere Zeitzone, 3 Uhr morgens halt, da müssen halt die Fans ein bisschen lange wach bleiben. So schaut es aus. Sonst natürlich alle Deutschlandspiele, man kann auf Gruppe G kurz gucken, Gruppe G wie Germany, wie Gewinner, ein bisschen angeben muss man sein, Deutschland, Portugal am Montag um 18 Uhr, dann um Mitternacht Ghana, USA, dann natürlich am 21.06. fünf Tage später Deutschland, Ghana um 21 Uhr und dann am 26.06., also sprich dann fünf Tage später noch einmal in zehn Tagen dann auch, oder besser gesagt in zwei Wochen, dort USA gegen Deutschland und Portugal gegen Ghana kann man das natürlich auch sein. Ich schaue natürlich äh, mir alle Spiele an, beziehungsweise 
die Spiele, die mich auch interessieren, unter anderem wird es das, das heutige Eröffnungsspiel sein, Brasilien-Kroatien. Dann werde ich natürlich alle Spiele der Oranje-Mannschaft angucken, natürlich meine Zweitlieblingsmannschaft nach der deutschen Nationalmannschaft und natürlich versuche ich alle Spiele zu gucken. Na, daher, dass nicht alle deutschen Spiele äh, an einem, äh, ja, nicht an, Mo äh, also dass zum Beispiel das, das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Montag läuft, kann ich es nicht gucken. Deswegen kann ich euch auch schlecht darüber auf Facebook bzw. auf Twitter auf den Laufenden halten, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Und natürlich live zu gucken, ist natürlich auch eine sehr große Möglichkeit. Ab dem Achtelfinale dann bin ich bei jedem Spiel dabei, versuche ich dann auch jeden, dementsprechend, also dann wird es natürlich so äh, auch richtig spannend sein, im Finale dann natürlich auch selbstverständlich eine ausführliche Berichterstattung und dazu wird es dann auch nochmal ein Dercho tv thema extra geben. Sollte es Deutschland bis ins Finale schaffen, werden wir uns dann natürlich dann in diesem Thema-Video uns dann auch dementsprechend damit bef befassen, wie Deutschland es dann geschafft hat, von der Gruppenphase ins Finale. Ja, wir drücken natürlich der deutschen Nationalmannschaft groß die Daumen, aber natürlich heute auch dem Gastgeber Brasilien und Kroatien selbstverständlich ein spannendes Spiel. Die Berichterstattung geht los im ZDF ab 19.25 Uhr. Darauf möchte ich kurz darauf hinweisen. ARD und ZDF übertragen ja immer die großen Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Heute beginnt das ZDF, morgen... Entschuldigung, wenn ich immer mit der Nase schniefe, bin ein Allergiker und das kann mal passieren. Aber nochmal zurück zum Thema und zwar nämlich, äh, wie schon gesagt, ja. Das kann natürlich auch dazu führen, so, das nervt ein bisschen, ich weiß. <lacht> Wobei ich denke, ja, ARD steigt morgen ein, also schaut euch das Ganze dann natürlich an. Wie schon gesagt, viele Infos natürlich und auch News dann zum ersten Spiel gibt es dann auch auf derchotv.wordpress.com. Das war's von der TV thema für heute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Morgen dann natürlich wie immer Let's Play Live, am Samstag natürlich Let's Play Pokémon und am Sonntag der Wochenrückblick mit die Woche aus der Sicht von der TV. Bis dahin, tschüss.